La casa está conformada por dos volúmenes, un volumen inferior que es esta caja de concreto gris que se abre hacia los dos patios y además los comunica entre sí. Y la parte superior que es este volumen monolítico de concreto rojo que alberga las áreas privadas que a su vez tienen esta misma comunicación con los patios. Mérida es un lugar donde hace mucho calor, entonces ese fue el factor principal para diseñar un patio interior en el cual podamos mitigar el sol, pero al mismo tiempo tener ventilación cruzada en los espacios. Y esto hace que la casa sea un, un espacio habitable mucho más fresco a diferencia de otros proyectos dentro de Mérida. Alrededor de la casa se crean varios efectos de luz y estos generan cambios en la sensación de los mismos como en la escalera, por ejemplo, con su tragaluz, que ilumina la transición entre planta baja y primer nivel. O como el reflejo del sol en la piscina, que se sobreexponen las texturas del concreto. Uno de los elementos más característicos del proyecto fue la celosía, que se rediseñó al retomar el proyecto hace dos años, tomando como base la celosía de persiana utilizada en bodegas aquí en Yucatán. Se giró 90 grados y al mismo tiempo se invirtió de manera horizontal, generando vistas cerradas y abiertas hacia el exterior, dependiendo la zona del proyecto. Los materiales en Casa Bugambilias tratamos de dejarlos en bruto en la mayoría con la finalidad de que envejezcan con el tiempo y así poco a poco vayan agarrando un carácter propio. La finalidad es mantener una iluminación natural cómoda y tener una ventilación natural que al final del día pues hace que la casa sea mucho más fresca al momento de estarla habitada. Creo que es una casa muy libre, hasta con vida propia, donde las plantas crecen y se van apropiando de nuevo del espacio que les tomamos prestado donde la luz entra y sale dejando diferentes sensaciones a su paso y donde así como nosotros, con el uso que le damos, irán quedando marcas como cicatrices con el paso del tiempo.